Jeshi la polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam limesema kuwa vifo vitokanavyo na mvua zinazoendelea kunyesha mfululizo jini Dar es Salaam vimeongezeka na kufikia watu tisa hadi hii leo. Liva Nyirigi ametukusanyia habari kwa undani. Polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam SACP Lazaro Mambo sasa amesema mbali na vifo hivyo amepokea taarifa majeruhi sita waliodondokewa na ukuta maeneo ya vinguguti na kuwaonya watu kuacha kukaa karibu na majengo makubwa na kuta ambazo zimeelemewa na maji badala ya Tanzania wale kutoka kwa sababu mvua zinaendelea kunyesha wanafua zile nguo na wanaendelea kuanika hizo nguo yani kama kuna masiara fulani wanaanika zile nguo wakati wanajua kabisa mahali pale si salama wakati wowote ukuta unavyoendelea kuwa kwenye maji eh tofali zenyewe hizi ni za, za kununua hujui naniki wangu cha uchanganyaji wa simenti na mchanga inafikia mahali tofali linageuka ni unga ni lazima kuta zitaendelea kuanguka nyumba zitaendelea kuanguka kwa hiyo nitoe wito watu waache masiara na maisha waondoke kwenye maeneo hayo hatarishi waende waka, wa, 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 waangalie mahali ambapo ni salama kwa ndugu wengine ambao wako sehemu zingine ili kuhakikisha kwamba wanapisha me, hatari ile ambayo nimeiona lakini eneo lingine kamanda mambo sasa amewataka watu wanaoendelea kungangania kuishi maeneo ya mabondeni waondoke mara moja kabla hawajachukua hatua za kuwaondoa kwa kutumia nguvu wakati huo huo wakazi wa jiji la Dar es Salaam wameiomba serikali kuangalia namna bora ya kujenga miundo mbinu bora ya kupitisha maji ya mvua ambayo imekuwa ikizidiwa na maji mara kwa mara katika kipindi cha mvua kama hichi uliza na hali ya hewa ambayo zinabidi kutuambia inasema kwamba kutokana na jinsi muktasaba alishiwa nini kwamba bado hali hii itaendelea kwa kiasi kama na zaidi ya siku mbili au siku tatu ila kiukweli natuumiza sana sisi kama watanzania tungependa kama serikali yetu au nini ijaribu kufanya miundombinu ituwezeshe zaidi kuna wengine ambao wanakaa mbali wengine wanakosa masomo kwa sababu ya mvua wanafika wana shule kwa wakati ambao sio wengine wanaingia saa sita na wakati muda wa kutoka ni saa nane wengine saa nne wengine wamepatwa na mafuriko na wengine yani hawezi hata kufika shule kwa sababu mafuriko waloipata na athari hizo katika eneo hili au vipi ili tuweza kupata njia ya kuweza kupita kwa sababu ili eneo ni watu wengi wanaofanya shughuli zao katika miji ya mjini inavyojulikana na inavyoonekana sasa kwa kweli kitendo kama hichi kimeathiri sana mimi mwenyewe hapa sasa hivi nimeathirika kwa sababu kama gari yangu naoendesha ni acha mwimbili mimi mwenyewe na kama gomeni kamera ya ATV saa moja ilifanikiwa kupita maeneo ya mtu msimbazi na kujionea hali halisi ilivyokuwa ya kujaa maji na kufunika daraja kituo cha mabasi ya mwendo kasi kujaa maji hali iliyosababisha barabara hiyo kufungwa eneo la best bite kukuta gari limezama na kufunga njia vingunguti ukuta wa kiwanda kudondoka na mtu msimbazi kufurika hadi karibu na hospitali ya taifa ya muhimbili